அன்பான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே இந்த காலையில் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை நாம் தியானிக்க போகின்றோம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்திலே கர்த்தர் கிதியோனை பார்த்து ஒரு காரியத்தை செய்யும்படி செயல்படுத்தும்படி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பாண்டவர் சொன்ன உடனே கிதியோன் தயக்கம் காண்பிக்கின்றார் கர்த்தருக்கு தெரியும் யாரை வைத்து எப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் எவர்கள் மூலம் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் திட்டம் தீட்டியிருக்கிறார் நோவாவை வச்சுதான் பேழ செய்யணும் என்பது நோவாவின் தேர்ந்தெடுப்பு அல்ல அது தேவனுடைய திட்டமாக இருந்தது மோசை வைத்துதான் சட்ட திட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்பது இவனால் அது முடியும் என்பதை தேவன் அதை தீர்மானித்து வச்சுருந்தார் பாருங்கள் அது போல தான் நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் உங்கள் கெப்பாசிட்டி உங்கள் ஆற்றல் என்னவென்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் ஆகவே தான் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்வதற்கு எதுவான வாய்ப்புகள் தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் உங்கள் தொழிலில் உங்கள் ஊழியத்தில் உங்கள் பிஸ்னஸில் உங்கள் படிப்பில் சில நேரத்தில் நீங்கள் மலைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பெரிய விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க பயப்படுறீங்க தயக்கம் காண்பிக்கிறீர்கள் கர்த்தர் சொல்றாரு நீ மீதியானியரின் கையில் இருந்து இஸ்ரேவலர்களை ரட்சிப்பாய் நீ தான் ரட்சகன் நீ பராக்கிரமசாலி ஆனா கிதியோன் பாருங்க தயக்கம் காண்பிக்கிறார் என்னால முடியுமா ஆண்டவரே நான் பெரிய ஆளா இஸ்ரேல் தேசத்துல பெரிய பெரிய கோத்திரம் எல்லாம் இருக்கு எங்க கோத்திரம் சின்ன கோத்திரம் ஆண்டவரே மனாசை கோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த மனசாய் கோத்திரத்தில் எத்தனையோ பெரிய பெரிய குடும்பம்லாம் இருக்கு ஆனால் என் குடும்பம் அந்த கோத்திரத்திலேயே ரொம்ப சின்ன குடும்பம் ஆண்டவர் அந்த சின்ன குடும்பத்தில் என் குடும்பம் என் தகப்பன் வீடு ரொம்ப சாதாரணமான மக்கள் அந்த என் தகப்பன் வீட்டில் நான் ரொம்ப சாதாரணமான சின்ன பையன் ரொம்ப சின்னவனா தன்னையே ஒடுக்கி கொள்வது தன்னையே வருத்தி கொள்வது தயக்கம் காண்பிப்பது இன்னைக்கு கூட பாருங்க ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் பல நேரத்தில் பார்க்கும் போது என்னாலலாம் இது முடியுமா என்னதான் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப படிக்கல இல்லையா என்னதான் இருந்தாலும் எனக்கு பெரிய திறமை இல்லையா நான் நான் அவங்கள மாதிரியா நான் நான் உங்கள மாதிரியா எனக்கு நான் உங்களை மாதிரி பெரிய ஆற்றல் இருக்கா எனக்கு நான் உங்களை மாதிரி திறமை இருக்கா எனக்கு நான் உங்களை மாதிரி பெரிய ஒரு பின்புலம் இருக்கா செல்வாக்கு இருக்கான்னு சொல்லி மற்றவர்களோடு தங்களை ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு தங்களுடைய ஏழாமைகளையே பெரிதுபடுத்தி பெரிதுபடுத்தி பேசி பேசி எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கும் தயக்கங்கள் காண்பித்து தயக்கங்கள் காண்பித்து தயக்கங்கள் காண்பித்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றமே இல்லாமல் வாழக்கூடியவர்கள் ஏராளம் 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 தேவன் எல்லாருக்குமே வாய்ப்புகள் தருணங்கள் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் என்றைக்கு தயக்கம் காண்பிக்கிறீர்களோ அந்த வாய்ப்புகளையும் தருணங்களையும் இழந்து விடுகிறீர்கள் ஆண்டவர் கிதியோனும் விடல மறுபடியும் மறுபடியும் அவனோடு பேசுறார் இல்லை உன்னால முடியும் நீ போ இருக்கிற பலத்தோடு நீ போ நீ போ நீ முறியடிப்ப நீ ரட்சிப்ப அப்புறம் அவன் உணர்ந்துட்டான் கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் தயக்கம் காட்டினாலும் அப்புறம் சரி ஆண்டவர் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு நம்ம போய் இறங்கி செயல்படுவோம் போய் இறங்கி செயல்படுறான் உண்மையாகவே கர்த்தர் சொன்ன மாதிரி சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் அசாதாரணமான ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்து விட்டான் சில நேரத்தில் ஒரு வேளை உண்மைதான் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து சில கூச்ச சுபாவங்கள் நமக்கு இருந்திருக்கலாம் நம் வளர்ந்த விதத்தில் பல தயக்கங்கள் காண்பித்து காண்பித்து அப்படியே நம்ம வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் அப்படி சாதாரணமாக வளர்ந்துருக்கலாம் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அப்படியே இருந்து விடாதிருங்கள் ஆண்டு பாருங்கள் சில பாடுகிற தாழ்ந்துகளை உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பார் ஆனால் எனக்கு ராகமே வரலையே நான் எங்கே பாடுறது நான் பாடினா கழுத கூட கேட்காது அப்படின்னு சொல்லி பாடவே மாட்டாங்க பாருங்கள் சில தெய்வ மக்கள்லாம் பாட்டு கூட பாட மாட்டாங்க பாடினா கூட யாருமே இல்லாத நேரத்துலலாம் பாட்டு பாடுவாங்க தயக்கம் ஏன் நான் பாடுற பாட்டை யாராச்சும் கேட்டுட்டு என்னை கிண்டல் பண்ணிவிடுவாங்களோ வெக்கப்பட்டுருவோமோ இன்றைய இது தயக்கம்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு அநேகருக்கு தோல்விகளை எதிர்க்கக்கூடிய சந்திக்கக்கூடிய பலனில்ல மனசில் தோத்துருவோமோ வெக்கப்பட்டுருவோமோ அசிங்கப்பட்டுருவோமோ யாராச்சும் எதையாச்சும் சொல்லிடுவாங்களோ யாராச்சும் சொன்னால் தாங்க முடியாது இல்லை பிரிய மாணவர்களே எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் ஒரு பலன் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கார் நம்ம தான் உங்களை குறித்து நீங்களே குறைந்த மதிப்பீடு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிற சில பேர் இருக்காங்க பாருங்க விசேஷமாய் சகோதரிகள் சொல்றேன் 
ரொம்ப தங்களை ஒருத்தி வருத்தி கொள்வாங்க நம்மளெல்லாம் ஒன்றுமே முடியாது சில ஆண்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க சில படித்தவங்க அப்படி இருக்காங்க சில பேர் படிக்காதவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க சின்ன வயசு உள்ளவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க வளர்ந்தவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய தயக்கங்களை தகர்த்து விடுங்கள் என்னாலெல்லாம் ஆகுமா என்னாலெல்லாம் முடியுமா நானும் அவங்கள மாதிரியா என்னதா இருந்தாலும் நான் சாதாரணமான ஆளு இப்படி பேசுவதை தயவு செய்து நிறுத்திவிட்டு என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு சென்று சொல்லி கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலே உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்புகளிலே என்னென்ன காரியங்களை செயல்படுத்த முடியுமோ துணிந்து இறங்கி செயல்படுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதிகமான கிருபிகள் பெருகும் அந்த துறையில் அந்த விஷயத்தில் நீங்க ஷைன் ஆயிருவீங்க நீங்க பெரிய நிலைக்கு நீங்க வந்துருவீங்க ஆகவே தயக்கங்களை தகர்த்து போடுங்கள் லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷ புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது சகரியா எலிசபெத் சகரியாவுக்கு தேவத்துடன் தரிசனமாகிறார் சகரியாவுக்கு தேவத்துடன் தரிசனமாகி சகரியாவே உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது உனக்கும் உன் மனைவிக்கும் ஒரு குமாரன் பெரு குமாரன் பிறப்பான் இவ்வளோ பாருங்க ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த சொன்ன உடனே சகரிய உடனே தயக்கம் காண்பிக்கிறார் அது எப்படி ஆகும் எங்களுக்கு எப்படி எங்களுக்கு எப்படி பறக்கும் எங்களுக்கு தான் வயசாகி போயிடுச்சு சில பேருக்கு பாருங்க ஆண்டு ஒரு அற்புதத்தை செய்யணும்னா கூட அது கூட தயக்கத்தை காட்டுவாங்க அதை கூட அவங்க பெற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உற்சாகமான ஒரு மனசு இல்லாமல் இருக்கும் அது கூட அசிங்கமாயிருமோ வெக்கப்படுவது கூச்சப்படுவது நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு மீட்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை பாவம் செய்வதற்கு மட்டும்தான் வைக்கப்படணும் பாவம் செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் தயக்கப்படணும் பாவம் செய்வதற்கு மட்டும்தான் கூச்சப்படணும் மற்றபடி வெட்கப்படுவதற்கோ தயக்கம் காண்பிப்பதற்கோ கூச்சப்படுவதற்கோ அச்சப்படுவதற்கோ இங்கு எதுவுமே கிடையாது அன்பானவர்களே சகரியா தயங்குகிறார் அச்சப்படுகிறார் எப்படி ஆகும் எங்களுக்கு எப்படி பிறக்கும் எங்களுக்கு வயசாகி போயிருச்சு எனக்கும் வயசாயிருச்சு என் மனைவிக்கும் வயசாயிருச்சு எப்படி எங்களுக்கு பிறக்கும் என்று தயக்கத்தை காண்பிக்கிறார் ஆனா பாருங்க அதே அதிகாரத்தில் தேவத்தூதன் திருமணமாகாத கன்னி பெண்ணாகிய மரியாளிடத்தில் வருகிறார் மரியாளிடத்திலே வந்து மரியாளுக்கு ஒரு தகவலை சொல்றார் மரியாளி நீ திருமணமாகாத கற்பணி திருமணமாகாத கன்னி பெண் இருந்தாலும் உன்னதமானவருடைய பலன் உமல வரும் பரிசுத்தாவின் வல்லமையால் நீ நிரப்பப்படுவ உன்னதமான தேவகுமாரன் நீ கருத்தரிப்பாய் அந்த தேவகுமாரன் உன் கருவில் உதிப்பார் பிறப்பார் யோசித்து பாருங்க இது எப்படிப்பட்ட ஒரு எழுத்தின்படி அந்த கலாச்சாரத்தில் திருமணமே ஆகாத ஒரு பெண் கருவுற்று விட்டால் கர்ப்பவதி ஆனால்னா ஊரில் ஜனங்க கேட்டாங்கன்னா கல்லெறிந்து கொள்ளுவார்கள் கொள்றது கூட இருக்கட்டும் கேவலமாக பேசுவாங்க நிந்திப்பாங்க ஆனால் இந்த பெண் சொல்கிறா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தால் கூட அவ தயங்கல அவ ஒரு வார்த்தையை சொல்றா இதோ நான் என் ஆண்டவருக்கு அடிமை நீர் சொன்னீரே அந்த வார்த்தின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது எஸ்ன்னு சொல்றா அவள் தயக்கம் காண்பிக்கவே இல்லை தயக்கம் காண்பிக்கணும் அந்த வாலிப வயதை கொண்ட திருமணமாக அந்த பெண் தான் தயக்கம் காமிச்சிருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு மான பிரச்சனை மாதிரி என்ன தப்பு தண்டம் பண்ணாலோ நிந்திப்பார்கள் அவமதிப்பார்கள் கல்லெறிவார்கள் ஆனால் அவள் தயக்கமே காட்டல அவ தயக்கம் காட்டாம அவ தேவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு எஸ்ன்னு சொல்றா உற்சாகமா தன்னை ஒப்பு கொடுக்குறா ஆண்டவருக்கு அடிமன் தன்னை அர்ப்பணிக்கிறா உற்சாகமாய் மனமும் வந்து உண்மன் முன்பதாக வருகிற தேவகுமாரனின் வயிற்றில் பிறப்பதற்கு நான் என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன் அந்த ஒரு காரியம் செய்ய அந்த ஒரு வேலை செய்ய அந்த ஒரு தேவ திட்டம் நிறைவேறுவதற்கு தன்னை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்து உற்சாகமாக முன்னாடி வந்து நிற்கிறா அவள் சொன்ன எஸ் அவள் சொன்ன ஆமேன் அவளுடைய தயக்கமற்ற அந்த நிலைதான் மரியாள் தேவகுமாரனை பெற்றெடுக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அவள் பெற்றாள் இல்லைன்னா மரியாளுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காம வேற ஒரு நபருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கலாம் நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் தயக்கங்கள் தான் பல சந்தர்ப்பங்களை நீங்கள் கைவிட்டு விடுகிறீர்கள் உங்கள் கூச்ச சுபாவங்களும் உங்கள் பயமுள்ள தன்மைகளும் நீங்கள் பல பல நல்ல 
முன்னேற்றங்களுக்குள் செல்ல முடியாதபடி பல தடைகளை உங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி விடுகிறது என்பதை இன்றைக்கு புரிந்தவர்களாக உணர்ந்தவர்களாக இருந்து எதுக்கெல்லாம் தயக்கம் காட்டுறீங்களோ தயக்கத்தை தகர்த்து விடுங்கள் தைரியமாக முன்னேறி செல்லுங்க ஒரு படிப்படுத்த படிக்கணுமா தைரியமாக படிங்க ஏன் நான் தோத்துருவேன் நான் தோத்துற போகிறேன் சில பேர் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம ஃபெயில் ஆயிடுவோமோ தோத்துருவோமோ ஏன் இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஒரு ஊழியத்தை எடுத்து செய்யும் பொழுது ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்து செய்யும் பொழுது ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகும்போது இது வருமோ வராதோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் தான் ஒரு காரியத்தை துவக்கும் பொழுது இது எவ்வளவு நல்லா வரும்ன்றதை விட இது எவ்வளவு மோசமாக போயிடும்ன்றதை அதிகமாக திங்க் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கவனம் பார்த்து எச்சரிக்கை நிறைய பேர் ஆரம்பித்தாங்க ஊற்றி முடிக்குச்சு நீ அப்படி தான் ஆயிட போகிற இதையே நினச்சி நினச்சி வாழ்வில் தோற்று போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ பராக்கிரமசாலி உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு நீ போ உன்னை அனுப்புவது நான் அல்லவா என்று கர்த்தர் இந்த காலையிலே உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உற்சாகமாய் செயல்படுங்கள் உங்கள் கைக்கு நேரிடுகிறது எதுவோ எதுவோ சின்ன விஷயமோ பெரிய விஷயமோ ஒரு சின்ன காரியம் தான் எனக்கு ஒரு கிடைச்சிருக்கு ஒரு சின்ன ஊழியம் தான் கிடைச்சிருக்கு சின்ன பிஸ்னஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு நான் சொல்றேன் முழு பலத்தோடு செய்யுங்கள் உத்தமமாய் செய்யுங்கள் உண்மையாய் செய்யுங்கள் நேர்மையாய் செய்யுங்கள் உற்சாகமாய் செய்யுங்கள் அதில் உங்களுக்கு மிகுந்த பலன் உண்டாகும் நீங்கள் ஷைனாவீங்க பெரிய நிலைக்கு வருவீங்க ஒரு நாளும் தயக்கத்திற்கு இடம் கொடாம் கொடுக்காமல் தயக்கத்தை தவிடுபடி ஆக்குங்கள் தயக்கங்களை தகர்த்திரியுங்கள் உற்சாகமாய் முன்னேறி செல்லுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்னே சென்று கோணல்களை செவையாக்குவார் கரடு முரடானவர்களை சமப்படுத்துவார் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் அவர் சமூகம் உங்களுக்கு முன்னே செல்லும் நீங்க காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயமை முடித்து நிறைவேற்ற கர்த்தர் உங்களுக்கு அணுக்கிறவர்களுக்கு தந்து ஆசிர்வதிப்பார் கிருபியும் சமாதானமும் உங்களோடு இருக்கட்டும் வெற்றிகரமாய் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்தை அடியெடுத்து வையுங்கள் ஜபத்தோடு துவங்குங்கள் விசுவாசத்தோடு ஆரம்பியுங்கள் கர்த்தரனுக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்ற உன்னத புரிதலோடு செயல்படுங்கள் நீங்கள் பராக்கிரமசாலி கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் 